আসসালামু আলাইকুম প্রিয় বন্ধুরা ক্লাস সিক্স এর ইংলিশের ইউনিট থ্রি শুরু হচ্ছে ফিউচার লাইজ ইন প্রেজেন্ট এই নামের ইউনিট থ্রি এই ইউনিট থ্রিতে এটা শুরুর আগে কিছু নিউ ভোকে বলেরই রয়েছে সেটা দেখো পেজ নাম্বার টোয়েন্টি এবং একদম বইয়ের শেষের দিকে হান্ড্রেড ফিফটি ফাইভ পেজে এবং হান্ড্রেড ফিফটি সিক্স পেজের কিছু অংশ এখানে রয়েছে নিউ ভোকাবুলারিজ তাহলে আমরা এই নিউ ভোকাবুলারিজ এগুলো আমরা ভালোভাবে জেনে নেব এই কারণে যে কারণ এই কয়টা ওয়ার্ড জানলেই আমাদের এই পুরো চ্যাপ্টার বা পুরো অধ্যায় বা পুরো এখানে ইউনিট এটা আমরা ভালোভাবে জানতে পারব তাহলে এই ইউনিট থ্রি এ পর্যায়ে এটার নাম বলেছে ফিউচার লাইজ ইন প্রেজেন্ট ফিউচার মানে জানি যে ভবিষ্যৎ বা ভবিষ্যৎকাল যে টাইম আমরা আমাদের এখন আসেনি মনে করো আগামীকাল বা আগামী সপ্তাহ আগামী মাস লাইজ মানে ঘুমিয়ে থাকে আসলে এখানে নিহিত থাকে এই অর্থটা এখানে নিলে ভালো হয় তাহলে ফিউচার লাইজ ফিউচার নিহিত থাকে ভবিষ্যৎকাল বা ভবিষ্যৎ টাইম নিহিত থাকে কোথায় ইন মানে মধ্যে কার মধ্যে ইন প্রেজেন্ট বর্তমানের মধ্যে তার মানে এখানে বোঝাচ্ছে বর্তমানের মধ্যেই ফিউচার বা ভবিষ্যৎ নিহিত থাকে আচ্ছা এখন এই শিরোনামে আমরা এই পুরো চ্যাপ্টার জুড়ে যেগুলো কঠিন ওয়ার্ডের সম্মুখীন হতে পারি সেই কয়টা আমাদেরকে এখানে দেওয়া হয়েছে তাহলে এটা দেখো এক্সপেকটেশন ওয়েল নন প্রথমে আমরা ভালোভাবে উচ্চারণগুলো জেনে নেই এক্স আসলে বড় একটা ওয়ার্ড যখন আমাদের সামনে আসে তখন আমরা ভাগ ভাগ সিলেবল ভাগ করে পড়ি ই এক্স এক্স পি ই সি টি পেক্ট এক্সপেক্ট তারপরে আবার এ টি আই ওয়েন এশন এক্সপেকটেশন এক্সপেকটেশন আর এটা তো ভাগ করা আছে ওয়েল নন ওয়েল নন ইন্সপায়ার ইন্সপায়ার নিয়ারেস্ট নিয়ারেস্ট ইউনিক ইউনিক অ্যাডভাইস 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 কনসেন্ট্রেশন কন সিও এন এটাকে ভাগ করি সিও এন কন সিই এন সান কন সান ট্রে টি আর এ কনসান্ট্রে টি আই ও এন সন কনসান্ট্রেশন স্ক্যাটার্ড স্ক্যাটার্ড সিক লেড আচ্ছা এখন আমরা এখানে দেখো যে পেজ নাম্বারের একদম এই বইয়ের একদম শেষের দিকে হান্ড্রেড ফিফটি ফাইভ পেজে এগুলোর সুন্দর করে ব্যাখ্যা করা আছে এবং সেখানে কিন্তু একটা কাজও দেওয়া আছে ইয়োর সেন্টেন্স তার মানে তোমাকে একটা সেন্টেন্স লিখতে হবে বা বানাতে হবে এই এই সব ওয়ার্ড বা প্রদত্ত ওয়ার্ড দিয়ে তাহলে এখানে মেনশন এই যে দেওয়া আছে যে ওয়ার্ড এটার ইংলিশ অর্থ হলো টেল বা বলা বা উল্লেখ করা আচ্ছা তাহলে আমরা এক্সাম্পল সেন্টেন্সে দেখতে পাচ্ছি দেওয়া আছে ইউ ডিড নট মেনশন তুমি মেনশন করনি ইয়োর নেম তোমার নাম ইন দ্য গ্রুপ ওয়ার্ক গ্রুপ ওয়ার্কে বা দলীয় কাজে তুমি তোমার নাম উল্লেখ করনি এটা বলেছে এখন ইয়োর সেন্টেন্স এখানে যদি আমরা আমাদের সেন্টেন্স লিখতে যাই তাহলে আমরা এইরকম লিখতে পারি যে ডোন্ট মেনশন মাই নেম আমার নাম উল্লেখ করো না ডোন্ট মেনশন মাই নেম আচ্ছা এখন আমরা এখানে যে একটা চেম্বল দেখতে পাচ্ছি এইটাকে এই সেম্বলকে বা চেন্নকে বা সাইনকে বা এই প্রতীককে বলা হয় অ্যাট দ্য রেট অফ অ্যাট দ্য রেট অফ তার মানে এটাই হলো মেনশন করার একটা সিম্বল এটা আমরা জেনে রাখছি ইমেইল অ্যাড্রেসের কিন্তু এই ইমেইল অ্যাড্রেসে কিন্তু এই মানে সিম্বলটা থাকে এবং সাধারণত আমরা কোনো ইউটিউব চ্যানেল বা কোনো কাউকে কোনো কিছুকে উল্লেখ করতে আমরা এই সাইন বা সিম্বল আমরা ইউজ করি বা ব্যবহার করি এরপরে আমরা যাব ওয়েল নন ওয়েল নন মানে ফেমাস বা বিখ্যাত যার ফেম আছে বা যার পরিচিতি আছে ভালো ভালোভাবে যিনি পরিচিত খারাপ মানুষ হিসেবে নয় ভালো হিসেবে যেটা পরিচিত সেটা হলো ওয়েল নন সেটা একটা পার্সন হতে পারে বা কোনো জিনিস হতে পারে যেমন মোনালিসার একটা চিত্র মোনালিসা সেটা কিন্তু একটা ওয়েল নন থিং আবার রোনাল্ডো মনে করে যে রোনাল্ডো কিন্তু একজন ফেমাস বা বিখ্যাত কিন্তু একজন খেলোয়াড় তো ওয়েল মানে রোনাল্ডো কিন্তু ফেমাস এনাকে আমরা ওয়েল নও বলতে পারি এখানে বলেছে দ্য পিপল অব বাংলাদেশ বাংলাদেশের জনগণ বা মানুষ ইজ হয় ওয়েল নন মানে সুপরিচিত সুপরিচিত এই শব্দটাও আমরা বাংলায় বলতে পারি ফর দেয়ার হসপিটালিটি ফর মানে জন্য দেয়ার মানে তাদের তাদের মানে এখানে বাংলাদেশের জনগণের কথা বলা হচ্ছে 
দেয়ার হ্যাঁ বাংলাদেশের জনগণ বা এই পিপলকে বোঝাচ্ছে আর হসপিটালিটি শব্দটা শুনেই আমাদের হসপিটালের কথাই মনে পড়ে আসলে এটার অর্থে এটার অর্থ এরকম হবে যে আতিথেয়তা মানে যারা দাওয়াত করে খাওয়ায় এই দাওয়াত করে খাওয়ানোকে বলা হয় হসপিটালিটি মানে অন্যকে খাওয়ানোকে বা আতিথ্য বা আতিথেয়তা এগুলোকে বলা হয় হসপিটালিটি আচ্ছা এখন আমরা এটা দিয়ে একটা সেন্টেন্স করি ইজি একটা সেন্টেন্স রোনালদো ইজ ভেরি ওয়েল নন রোনালদো খুব সুপরিচিত অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড এটা লিখলেও কিন্তু একটা বড় সেন্টেন্স হয় আচ্ছা প্রথমে আমাদের টার্গেট থাকবে যেন আমরা ছোটো হোক সেন্টেন্স কিন্তু সেখানে যেন কোনো ভুল না থাকে সেই টার্গেটে আমরা সেন্টেন্সটা লিখব আর যখন দেখব যে না আমি বড়টা লিখতে পারছি কিন্তু কোনো ভুল হচ্ছে না নিশ্চয়ই ভুল হচ্ছে না কনফার্ম তখন আমরা এখানে অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড এরকম মানে লিখে সেন্টেন্সটা বড় করতে পারব আচ্ছা এরপরে আমরা আরেকটা ওয়ার্ড দেখতে পাচ্ছি ইন্সপায়ার ইন্সপায়ার মানে অনুপ্রাণিত করা এনকারেজ এনকারেজ কারেজ মানে যেহেতু সাহস বা সাহস দেওয়া এনকারেজ মানে সাহস দেওয়া বা অনুপ্রাণিত করা ইন্সপায়ার এনকারেজ অনুপ্রাণিত করা বঙ্গবন্ধু ইন্সপায়ার্স আস টু লাভ আওয়ার কান্ট্রি তাহলে বঙ্গবন্ধু ইন্সপায়ার করেছেন উৎসাহ দিয়েছেন অনুপ্রাণিত করেছেন আস মানে আমাদেরকে কি করতে টু লাভ ভালোবাসতে কাকে ভালোবাসতে আওয়ার কান্ট্রি আমাদের দেশকে ভালোবাসতে বঙ্গবন্ধু কি করেছেন অনুপ্রাণিত করেছেন ইন্সপায়ার করেছেন তাহলে আমরা যদি একটা সেন্টেন্স এখানে ইজিভাবে লিখি উই শুড ইন্সপায়ার আমাদের ইন্সপায়ার করা উচিত উই উচিত মানে উই মানে আমাদের শুড মানে উচিত আমাদের উচিত ইন্সপায়ার মানে ইন্সপায়ার করা অনুপ্রাণিত করা কাদেরকে দ্য স্টুডেন্ট বা দ্য স্টুডেন্টস স্টুডেন্টদেরকে এখানে সিঙ্গুলার দিলেও হয় প্লুরাল দিলেও হয় সমস্যা নেই তাহলে এইভাবে আমরা ইজি একটা সেন্টেন্স তৈরি করতে পারি তারপরে নিয়ারেস্ট নিয়ারেস্ট এখানে দেখো এই টি এর মাথাটা একটু অন্য একটা ফন্টে এরকম হয়ে গেছে এটা আসলে নিয়ারেস্ট লাস্টে এটা হবে টি আচ্ছা নিয়ারেস্ট মানে ক্লোজেস্ট 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 মানে নিকটতম দেখো আই হ্যাভ অলরেডি ভিজিটেড দ্য নিয়ারেস্ট প্লেসেস আই হ্যাভ মানে আমি করেছি অলরেডি ভিজিটেড অলরেডি মানে ইতোমধ্যেই মানে একটু আগেই ভিজিটেড মানে আমি ভিজিট করেছি পরিদর্শন করেছি দেখেছি কি দেখেছি দ্য নিয়ারেস্ট প্লেসেস নিকটবর্তী যত জায়গা সবগুলো আমি ভ্রমণ করেছি বা ভিজিট করেছি আচ্ছা আমরা যদি একটা সৌর জগতের কথা খেয়াল করি তাহলে দেখো এখানে যতগুলো প্ল্যানেট আছে প্রথমটা হলো বুধ শুক্র পৃথিবী এরকম আমরা প্রথমটাকে মার্কারি বলি তারপরে ভেনাস তারপরে আর্থ মার্স তারপরে জুপিটার স্যাটার্ন ইউরেনাস নেপচুন আর এরপরে আর একটা ছিল প্লুটো সেটা কিন্তু এখানে দেওয়া নাই বা এখন সেটা বিজ্ঞানীরা কিন্তু খুঁজে পাচ্ছে না সুতরাং প্লুটোর কথা আমরা বলার দরকার নাই তাহলে এই এতগুলো প্ল্যানেটের মধ্যে সবচেয়ে কাছে কোনটা এই যে মার্কারি তাহলে মার্কারি হলো নিকটতম সান থেকে নিকটতম তাহলে সানের সবচেয়ে নিকটে আছে মার্কারি তাহলে এটা হলো দ্য নিয়ারেস্ট প্ল্যানেট তাহলে আমরা একটা ইজি সেন্টেন্স লিখতে পারি দ্য মার্কারি ইজ দ্য নিয়ারেস্ট প্ল্যানেট টু দ্য সান তাহলে সানের সবচেয়ে নিকটবর্তী প্ল্যানেট হলো মার্কারি এরকম ইজি সেন্টেন্স আমরা করতে পারি তারপর ইউনিক ইউনিকের মানে হলো দেখো অনন্য অথবা ভেরি স্পেশাল অ্যান্ড রেয়ার ভেরি স্পেশাল মানে খুব স্পেশাল মানে খুব বিশেষ কিছু স্পেশাল মানে বিশেষ বলতে পারি অ্যান্ড এবং রেয়ার রেয়ার মানে যেটা সচরাচর দেখাই যায় না মানে একদমই অন্যরকম অনন্য হুমায়ুন আহমেদ ইজ ওয়েল নন ফর হিজ ইউনিক স্টাইল অফ রাইটিং তাহলে হুমায়ুন আহমেদ ইনি কি ইনাকে কি বলা হচ্ছে যে ওয়েল নন বলা হচ্ছে সুপরিচিত কি জন্য ফর হিজ তার ইউনিক স্টাইল তার মানে তার অনন্য স্টাইল বা পদ্ধতি অফ রাইটিং তাহলে লেখার অনন্য পদ্ধতির কারণে হুমায়ুন আহমেদ ওয়েল নন বা সুপরিচিত তাহলে এখন আমরা যদি নজরুলের কথা খেয়াল করি তাহলে নজরুলের লেখা কিন্তু অন্য কোনো লেখকের মতো নয় অন্য কোনো লেখকের লেখা কিন্তু তিনি অনুসরণ করেননি তিনি একদম নিজস্ব স্টাইলে একদমই নিজস্ব স্টাইলে কিন্তু লিখেছেন এই রকম আরও সাহিত্য কিন্তু বাংলায় আছে মনে করো যে আমাদের যিনি পল্লিকবি জসিমউদ্দিন ইনার লেখাও একদমই অনন্য একদমই ইউনিক 
কারো লেখার মানে ইনাদের লেখা কারো অন্য কারো লেখার সাথে একদমই আলাদা মানে একদমই নিজস্ব কিন্তু আমরা যদি আমাদের বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কথা খেয়াল করি তার লেখাও কিন্তু কিছু 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 লেখা আছে সেগুলো কিন্তু অন্য কোনো লেখককে কি করা ফলো করা বা অনুসরণ করা বা কপি করা নকল করাও আমরা বলতে পারি তাহলে যেমন দেখো আমাদের জাতীয় সঙ্গীত আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি এটা কিন্তু আমাদের জাতীয় সঙ্গীত কিন্তু এই জাতীয় সঙ্গীত তিনি লিখেছেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কিন্তু এটাও কিন্তু একটা নকল বা একটা আরেকটা গানকে অনুসরণ করে বা কপি করে লেখা মনে করো যে একজন ডাক পিয়ন ছিলেন বা ডাক হর করা তিনি কি করতেন একটা গান গাইতেন আর সেই গান কিন্তু তিনি ফেরি করে করে গাইতেন আমার মনের মানুষ কে রে আমি কোথায় পাব তারে এই রকম এই যে আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি মানে এই যে একটা আরেকজনকে কপি করা এরকম কপি যারা করেন না মানে একদমই আলাদা যারা নিজস্ব গুণে ভাস্বর যারা এনাদেরকে ইউনিক বলা হয় যাই হোক আমাদের বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইনি কিন্তু একজন ফেমাস অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড সারা পৃথিবীতে তার গুণের কিন্তু তুলনা নাই সাহিত্য বাংলা সাহিত্যে কিন্তু তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন কিন্তু নজরুলের লেখা কিন্তু ইউনিক যাই হোক এখানে এক একজন এক এক দিকে ভালো আমরা এখানে একটা ইজি সেন্টেন্স করি যে নজরুল ইজ আ ইউনিক পয়েট তাহলে এরকম আমরা একটা ইজি সেন্টেন্স লিখতে পারি তারপরে অ্যাডভাইস অ্যাডভাইস মানে উপদেশ আর এখানে যদি এস থাকতো সির জায়গায় তাহলে উপদেশ দেওয়া সেটা ভার্ভ হয়ে যেত আর এখানে সি থাকার কারণে এটা হলো নাউন মানে উপদেশ এটা হলো সাজেশন বা গাইডেন্স সাজেশন দেওয়া বা উপদেশ দেওয়া বা পরামর্শ দেওয়া বা কনসালটেশন এটাও আমরা বলতে পারি এটার আরেকটা ইংলিশ তাহলে অ্যাডভাইসের বা বাংলা হতে পারে উপদেশ বা পরামর্শ আর ইংলিশ হতে পারে সাজেশন গাইডেন্স বা কনসালটেশন এরপরে সেন্টেন্স দেওয়া আছে গুড অ্যাডভাইস ইজ বিয়ন্ড এনি প্রাইস গুড অ্যাডভাইস ভালো পরামর্শ ইজ মানে হয় বিয়ন্ড মানে বলা চলে যে দূরে কি কা কি থেকে দূরে বা কি থেকে আলাদা এনি প্রাইস মানে যে কোনো মূল্য থেকে কিন্তু এই অ্যাডভাইস গুড অ্যাডভাইসটা অনেক দূরে থাকবে বা এগিয়ে থাকবে তার মানে কোনো মূল্যের চেয়ে গুড অ্যাডভাইসই কিন্তু সেরা আচ্ছা তাহলে আমরা একটা ইজি সেন্টেন্স করি আমরা দিতে পারি প্লিজ গিভ মি অ্যাডভাইস দয়া করে আমাকে উপদেশ দিন এই রকম ইজি সেন্টেন্স লিখতে পারি এরপরে দেখো কনসানট্রেশন 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 মানে দেখো এখানে এফ ও ফো সি ইউ ফো কা এস আই এন জি ফোকাসিং তাহলে এটার বাংলা অর্থ দেখো একাগ্রতা সেন্টেন্স দেওয়া আছে আই নিড আমার দরকার টোটাল মানে সমগ্র বা সমস্ত বা সব কনসেন্ট্রেশন একাগ্রতা আমার সবগুলো বা পূর্ণ একাগ্রতা দরকার টু ডু করতে কি করতে ওয়েল ভালো করতে কোথায় ভালো করব ইন দ্য এক্সামিনেশন তার মানে পরীক্ষায় ভালো করার জন্য আমার সম্পূর্ণ বা পূর্ণ কনসেন্ট্রেশন দরকার পূর্ণ মনোযোগ দরকার একাগ্রতার আরেকটা বাংলা আমরা বলতে পারি মনোযোগ এখন এখানে আমরা যদি মনোযোগের কথা খেয়াল করি তাহলে ইয়োগা বা যোগ ব্যায়ামে কিন্তু আমরা মনোযোগ বাড়ানোর প্র্যাকটিস করতে পারি আমরা এরকম আসন ঘিরে আমরা যদি নিঃশ্বাসের কিছু ব্যায়াম করি এবং মনো মনোযোগ বাড়ানোর প্র্যাকটিস করি তাহলে নিশ্চয়ই আমাদের মনটা মানে মনোযোগটা বাড়বে যাই হোক আমরা এভাবে কনসেন্ট্রেশন বাড়াতে পারি আমরা একটা ইজি সেন্টেন্স লিখতে পারি যে আই হ্যাভ নো কনসেন্ট্রেশন আমার কোনো কনসেন্ট্রেশন নাই মনোযোগ নাই একাগ্রতা নাই কোথায় ইন মাই ওয়ার্ক আমার কাজে তার মানে আমার কাজে আমার কোনো মনোযোগ নাই এরকম একটা ইজি সেন্টেন্স দিতে পারি আচ্ছা এরপরে আমরা দেখব স্ক্যাটার স্ক্যাটার মানে ছড়ানো ছিটানো বিছিয়ে দেওয়া স্প্রেড বলা চলে স্প্রেড আচ্ছা নিউজ পেপারস লে স্ক্যাটার্ড অল ওভার দ্য ফ্লোর তার মানে নিউজ পেপারস মানে আমরা জানি যে খবরের কাগজ পত্রিকা লে মানে শুয়ে আছে বা শুয়ে থাকে কোথায় শুয়ে আছে এখানে দেখো স্ক্যাটার্ড কিভাবে শুয়ে আছে স্ক্যাটার্ড মানে ছড়ানো ছিটানো অবস্থায় অল ওভার দ্য ফ্লোর মানে সারা ফ্লোর জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে নিউজ পেপারগুলো এটাই বোঝাচ্ছে 
এখন আমরা যদি এই ছবির কথা খেয়াল করি দেখো এখানে বিভিন্ন কালার কিন্তু ছিটিয়ে দিলে যে রকম ছবিটা হয় মনে করো যে একটা ক্যামেরার উপরে বিভিন্ন কালার ছিটিয়ে দেওয়া হলো তখন কিন্তু এই রকমের ছবি উঠবে আচ্ছা যাই হোক তাহলে এখানে কালারগুলো ছিটানো হয়েছে স্ক্যাটার অবস্থায় আছে তাহলে ইট ইজ আ স্ক্যাটার অফ কালার এরকম আমরা একটা ইজি সেন্টেন্স এখানে লিখতে পারি এরপরে দেখো সিক মানে চাওয়া বা টু আস্ক মানে আস্ক মানে ও চাওয়া আস্ক মানে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা আসলে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করাও এক ধরনের চাওয়া কি চাওয়া উত্তর চাওয়া তাহলে সিক মানে টু আস্ক ফর সামথিং কোনো কিছু চাওয়া কোনো কিছুর জন্য চাওয়া ইউ ক্যান সিক তুমি পারো সিক করতে বা চাইতে পারো ইউ ক্যান সিক তুমি চাইতে পারো হার হেল্প তার সাহায্য মানে একজন মহিলার সাহায্য তুমি চাইতে পারো ইন ডুইং ডুইং মানে এখানে বলছে যে ইন ডুইং করার বা কাজের দিস হোমওয়ার্ক মানে ইন ডুইং দিস হোমওয়ার্ক এই হোমওয়ার্ক বা এই বাড়ির কাজ করার জন্য তুমি তার হেল্প নিতে পারো বা হেল্প চাইতে পারো এখন আমরা যদি একটা ইজি সেন্টেন্স লেখি এইরকম লিখতে পারি উই সিক হেল্প আমরা হেল্প চাই টু আওয়ার ক্রিয়েটর আমাদের সৃষ্টিকর্তার কাছেই আমরা হেল্প চাই অথবা উই শুড সিক হেল্প টু আওয়ার ক্রিয়েটর আমাদের সৃষ্টিকর্তার কাছেই আমাদের সাহায্য চাওয়া উচিত এইরকম আমরা সেন্টেন্স লিখতে পারি তারপরে দেখো লিড লিড মানে নেতৃত্ব দেওয়া বা ইংলিশে বলতে পারে টু গাইড গাইড দেওয়া পথ প্রদর্শন করা পথ দেখানো অথবা স্টির স্টির মানেও লিড আচ্ছা এখানে দেখো ক্লাস ক্যাপ্টেন দ্য ক্লাস ক্যাপ্টেন লিডস তাহলে ক্লাসের যিনি নেতা তিনি লিডস দেন নেতৃত্ব দেন কাদেরকে আস আমাদেরকে নেতৃত্ব দেন ইন দ্য স্পোর্টস কম্পিটিশন তার মানে স্পোর্টস কম্পিটিশনে বা খেলাধুলার প্রতিযোগিতায় ক্লাস ক্যাপ্টেন আমাদের নেতৃত্ব দেন আমরা যদি রাজার কথা খেয়াল করি বা প্রধানমন্ত্রী বা প্রেসিডেন্ট বা নেতাদের কথা খেয়াল করি তারা কিন্তু সামনে থেকেই নেতৃত্ব নেতৃত্ব দেন তার মানে যখন বিপদ আসবে তখন নেতাই কিন্তু সামনে থাকবে এমনটাই হওয়া উচিত অবশ্য আমাদের বাংলাদেশের নেতারা কিন্তু এদের চেয়েও ভালো যখন বিপদে তারা দেখবে যে তারা প্রাণ উৎসর্গ করছে নিজেদের কর্মীদেরকে বা নিজেদের জনগণদেরকে রক্ষা করার জন্য যেমন দেখো যা প্রাণ উৎসর্গ করেছিলেন আমাদের রফিক সালাম বরকত জব্বার তারপরে মুক্তিযুদ্ধের বীর শ্রেষ্ঠরা তার মানে নেতৃত্ব তারাই দিতে পারে যারা অন্যদেরকে রক্ষা করার দায়িত্ব নেই মানে যারা অন্যদেরকে সেবা করার দায়িত্ব নেই তারাই কিন্তু লিড দেয় তার মানে এই লিড দেওয়া মানে নেতৃত্ব দেওয়া বা সামনে থেকে কাজ করা পথ দেখানো এইরকম তাহলে আমরা যদি একটা ইজি সেন্টেন্স লিখি আমরা লিখতে পারি দ্য কিং লিডস আস তার তার মানে রাজা লিডস নেতৃত্ব দেন কাদের আস মানে আমাদের এরকম একটা ইজি সেন্টেন্সও আমরা লিখে দিতে পারি তাহলে এই পর্যন্তই কিন্তু এখানে রয়েছিল তাহলে আমরা এই কয়টা ওয়ার্ড ভালোভাবে জানলাম যেন আমাদের এই পুরো চ্যাপ্টারে যেন আর কোনো প্রবলেম না থাকে তাহলে এই সাথে এই ভিডিও এখানে রাখছি আল্লাহ হাফেজ